हेलो बच्चो लेट्स इन द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज ऑर्डर ऑफ कोवल एंड बॉन्ड एनएसएल ऑप्शन ए सी एन ई ऑनली ऑप्शन बी बी एन सी ऑनली ऑप्शन सी बी सी ऑनली ऑप्शन डी ए बी ऑनली सो वेल सो इस क्वेश्चन हमको ये पूछा गया हमारे पास क्या है कोवलेंट बॉन्ड का ऑर्डर पूछा गया है तो इनमें से कौन सा ऑर्डर क्या होगा फॉलो करेगा ट्रू होगा राइट सो दिक्की कंसेप्ट दिक्की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोवलेंट ओके फाइनेंस रूम क्या बताते हैं एन आयोनिक बॉन्ड एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय अ फॉर्म बाय अ कंपाउंड With a low positive charge. With a low positive charge. A large cation. A large cation. And a small anion. And a small anion. So when is to covalent bond? होता है covalent bond uh, is formed is formed by a compound by a compound with a high positive charge with a I positive charge um a small cation a small cation and a large ion and a large anion Isn't it? So, with high charges, small cations have more polarizing power. That means, are you going to be formed? Will be formed. When will be formed? When low positive charge will be formed, right? And large cation will be formed. Small cation will be formed. So, it it is all completely reversed. It happens in covalent bond. Covalent bond will be formed when compound has high positive charge. And cation will be small and large cation will be formed. So, let's look at the order. K F is greater than K I. So. के एफ और के आई अब देखो इसमें लार्ज कैटन तो सेम सेम है एन देखो कहाँ पे लार्ज है के आई पे तो के आई में क्या होगा कोवेलेंट चार्ज ज्यादा होना चाहिए बट ऑप्शन में क्या है ऑप्शन में अपोजिट दिया हुआ तो एफ ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया अब देखो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया तो जहां जहां ऑप्शन है ऑप्शन में बट एक्चुअली ऑप्शन ए नहीं मतलब जो ऑर्डर है ऑर्डर ए एलिमिनेट हो गया तो देखो ऑप्शन नंबर डी पे ए बी ऑनली तो जहां जहां पे ए है वो तो एंसर होगा ही नहीं तो इस ऑप्शन डी को पहले हटा देते हैं अब देखो सेकेंड जो मेरे पास ऑर्डर है के एफ इज लेसर देन के आई के एफ इज लेसर देन के आई जो मैंने अभी लिखा ठीक है वही दिया हुआ है के आई पे क्या होगा आईडियन बड़ा साइज का होता है तो कोवर नेचर ज्यादा होगा है ट्वेंटी फाइव रूम अब देखो एल आई एफ इज ग्रेटर देन के एल आई एफ इज ग्रेटर देन के एफ मैं पहले बताया कैटन का साइज जितना छोटा होगा उतना क्या होगा कोवर नेचर ज्यादा होगा दोनों में देखो दोनों ही फ्लोराइड फ्लोराइड है लिथियम इज स्मॉलर साइज राइट कम्पेयर टू पोटेशियम तो लिथियम फ्लोराइड में क्या होगा कोवेल नेचर ज्यादा होगा जो कि हमें दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है नेक्स्ट देखते हैं ओके सो बी जो देखो तो बी क्या होगा बी इस क्वेश्चन का मतलब आंसर हो सकता है ऑप्शन में आ सकते हैं ठीक है तो जहां जब बी नहीं है उसको एलिमिनेट करते हैं जैसे ऑप्शन है बी नहीं है तो ऑप्शन का आंसर नहीं होगा 
अब बी और ऑप्शन बी ऑप्शन सी को कैसे डिफ्रेंशियट करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं सी सी ऑर्डर को देखते हैं एस एम सी एल फोर और एस एम सी एल इसमें कर देते हैं एस एम सी एल फोर और एस एम सी एल टू है हम देखो दोनों में क्लोइड है दोनों में स्टीन है बट इसमें एस एन क्या है इसमें एक्चुअली एस एन है लास्ट फोर ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्टेट पे यहाँ पे एस एन है टू ऑक्सीजन स्टेट लास्ट टू ऑक्सीजन स्टेट पे क्योंकि दो क्लोइड है यहाँ पे चार क्लोइड है ठीक है क्लोइन के लिए माइनस वन होता है ऑक्सीजन नंबर तो ये होगा प्लास्ट फोर ये प्लास्ट में हम जानते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे ओवर नेचर ज्यादा आएगा ये कम आएगा अब देखो मैं लिखा हुआ हाई पॉजिटिव चार्ज तो एस एन सी एल फोर डेफिनेटली क्या होगा इसमें ओवर नेचर ज्यादा होगा कम्पेयर टू एस एन सी एल तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ ये ऑर्डर एस एन सी एल फोर में ज्यादा होगा ओवर नेचर अब देखो सी यू सी एल एन एस सी एल ये इंटरेस्टिंग है सी यू सी एल और एन एस सी एल हम जानते हैं कॉपर क्या है कॉपर है ट्रांजिशन मेटल और थ्री डी एलिमेंट बोल सकते हो ठीक है ट्रांजिशन मेटल या फिर डी ब्लॉक में मेटल जो जिसका क्या होता है जिसका जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू मेन ग्रुप एलिमेंट ठीक है इधर सेम सीरीज और बोल सकते हो ऐसा तो बोल सकते हैं इजिली कि कॉपर क्या है कॉपर का साइज क्या है कॉपर का साइज छोटा है कंपेयर टू सोडियम जहाँ पे साइज छोटा होगा गैट का वो पे उबल नेचर ज्यादा होता है दैट इज वाई कॉपर क्लोराइड का क्या है उबल नेचर सोडियम क्लोराइड से ज्यादा है तो कॉपर क्लोराइड क्या है देखो ज्यादा है कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड तो सी तो डिफरेंटली होगा आंसर तो देखो ऑप्शन बी में बी सी है ऑप्शन सी में बी सी है ऑलरेडी ठीक है और देखो जो बी है देखो अब बी को पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन बी में बी है ना तो ऑप्शन सी में डी है सीधा हम लोग आ जाते हैं जो ई ऑर्डर है उसमें आ जाता है तो क्या होगा हम लोग इधर बी होगा या फिर और सी होगा हम उसको बता पाएंगे ई का प्रेजेंस है इन प्रेजेंस देख के तो देखो के आई और के एफ मैं पहले ही बताया कि जो के आई है उसका क्या है ओवर नेचर ज्यादा होता है दिस वन तो फर्स्ट वन तो बिल्कुल सही है और देखो सी यू सी एल एन एस सी एल मैंने अभी भी बताया कि सी यू सी एल क्या होता है ज्यादा होगा कम्पेयर टू एन एस सी एल जो कि देखो ऑप्शन नंबर ई पे दिया हुआ है सो ऑप्शन नंबर ई मतलब जो ऑर्डर ई नॉट ऑप्शन नंबर ई ऑर्डर ई तो ई तो डेफिनेटली होगा अब देखो ना अब देखो ई अगर होगा तो ऑप्शन नंबर बी पे ऑनली बी सी है तो यहाँ पे ई होना चाहिए था तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन सी देखो बी सी ई तो बी सी ई ऐसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर सो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है डी का देखने का तो मतलब है नहीं क्योंकि डी देखो यहाँ पे है ही नहीं डी यहाँ पे है ही नहीं सही वाई ऑप्शन सी इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू सो मच